సభాధ్యక్షుడు ఆదరణీయులు ఇప్పటి వరకు ఒక ప్రామాణిక ప్రసంగాన్ని సందేశాత్మక ప్రసంగాన్ని అందించి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఒక నరేందరు సూర్య ధనంజయ్ గారు లాంటి వాడు తప్ప ఏపీ లక్ష్మీకాంత్ తప్ప తక్కిన వాళ్ళంతా మేము పడమటి భాస్కర్లు అని చెప్పని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఉదయిస్తున్న భాస్కరుల్లా వర్ణించి మీరు చేయాల్సిన ధర్మం ఏమిటో చాటు చెప్పి మిమ్మల్ని ఉత్తేజపరిచినటువంటి పెద్దలు ఆచార్య శ్రీలంకాచార్య స్వామి వారికి శ్రీ పెరుమదురు శ్రీలంకాచార్య స్వామి వారికి ఆయన మాటి మాటికి పెద్దలు నందేని సిద్ధారెడ్డి గారు పెద్దలు రమణాచార్య అంటే మాకు కొంచెం సిగ్గు అనిపిస్తా ఉంది మనందరికంటే ఈ సదస్సులో పెద్దలు ఆయన ఒక్కడే ఎక్కడైనా కానీ బహుశా మేము ఐఏఎస్ అయ్యి లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయ్యి కమిషనర్ అయ్యి అడ్వైజర్ అయ్యి ఉంటే ఉన్నామేమో కానీ సాహిత్య విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మన అందరిలో కూడా పెద్దలు శ్రీ పెరుమదూరు శ్రీలంకాచార్య స్వామి వారు అన్ని రకాలుగా కూడా పెద్దలు ఇవాళ ఈ సభకి ఆయన సభాధ్యక్షత వహించడం కూడా ఎంత ఉచితవంతంగా ఉంది అని అంటే కపిలవాయి లింగమూర్తి గారితో పాటు వారికి ఉండేటువంటి సాన్నిహిత్యం చాలా గొప్పది వారే స్వయంగా చెప్పుకున్నారు విశ్వశ్రమ గారి యొక్క శాస్త్ర పాండిత్యంలోని బహుముఖీన తత్వం మా శ్రీలంకాచార్య స్వామి వారిలోని లోక జ్ఞానంలోని బహుముఖీన తత్వం నాకు ఎంతో ఇష్టం ఎందుకంటే నేను వాటికి ఆకర్షణని కాలేకపోయాను కాబట్టి అని అన్నాడు ఆయన ఉన్నటువంటి లోక జ్ఞానం తక్కిన వాళ్ళకి ఎవరికి లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయం చెప్పినటువంటి స్థితిలో ఇవాటికి కూడా కపిలవాయలింగమూర్తి గారి యొక్క భావంతో వారి యొక్క మాటతో నేను ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాను వారికి ఉండే లోక జ్ఞానం చాలా గొప్పది అలాంటి వారు వాళ్ళ అధ్యక్ష పదవిలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి మూల స్తంభంగా నిలిచినటువంటి సోదరుడు డాక్టర్ నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ తొలి అధ్యక్షుడు నేను దాదాపు వందలాది సమావేశాల్లో పాల్గొని ఉంటాను అందులో వందలాది సాహిత్య సమావేశాలు కూడా పాల్గొని ఉంటాను కానీ ఇవాళ నేను పాల్గొంటున్నటువంటి ఈ సభ చూస్తే నేను ఎప్పుడో ఒక దాదాపు నలభై ఏళ్ళ క్రితం సైఫాబాద్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది అనిపిస్తే రవీంద్ర భారతి సభలో పండుగ ఎవరి కోసమైతే ఈ సభలు ఉద్దేశింపబడతాయో వారే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేటువంటిది సాహిత్య అకాడమీ నరేందర్ తెలుగు అసోసియేషన్ తరఫున సాధించినటువంటి అత్యంత ఘనంగా చెప్పుకున్నటువంటి విజయమే ఇది చాలా ముఖ్యం ఇవాళ ఫలవంతమైతుంది ఈ సభ మరి ప్రసక్తినటువంటి సాహిత్యమూర్తులు కూడా ఈ సభలో ఉన్నారు వారితో పాటు వర్ధిష్ణమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు పరిశోధకులు ఉన్నారు వారు ఇంకో మాట అన్నారు పరిశోధనా రంగంలో క్షీరకంఠులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారన్నారు ఏమి భాష అండి రాసి పెట్టుకోవాలి క్షీరకంఠులు అనేటువంటి మీరు రాసుకోండి గరళకంఠుల్ని విన్నాం మనం క్షీరకంఠులు అనే పదం వాడారు ఏమిటో మరి మీకు తెలిస్తే సంతోషం తెలవకపోతే మాత్రం తప్పకుండా వారి ద్వారా తెలుసుకొని మరి వెళ్ళండి అది అవసరం ఇప్పుడే తెలుసుకోకపోతే తర్వాత మర్చిపోతాం మనం నేను పోయే లోపుగా మళ్ళీ ఒకసారి నేను నాకు అనిపించినటువంటి భావం కరెక్ట్ నా కాదా అని చెప్పని నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి నాకు నేనుగా తెలుసుకొని బయటకు వెళ్తాను నేను నేనుగా చెప్తా ఉన్నాను ఈ మాట భాష అనేటువంటిది మనల్ని పట్టిస్తుందండి ఎలా మాట్లాడారు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారు ఎంత చక్కటి భాష మాట్లాడారు ఎంత క్రమబద్ధంగా మాట్లాడారు ఎంత సమయంలో మాట్లాడారు ఎంత విషయాన్ని మాట్లాడారు పొల్లు లేకుండా ఎంత మాట్లాడారు ఏ రకంగా మనకు అది అందించారు అనేటువంటి ఈ ప్రతి అంశం కూడా తెలుగు భాషలో ఎంఏ తెలుగు చదువుతున్న వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే రీసెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కానీ డిగ్రీ నుంచి పీజీలకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి కానీ చాలా అవసరం అది వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతున్నందుకు ముందుగా నేను సాహిత్య అకాడమీకి ఉన్న తెలుగు అసోసియేషన్కి ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటున్నాను ఇది చాలా అవసరం ఇక మరో అంశం ఏంటంటే నరేందర్ ఇవాళ ఇక్కడ నిజాం కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారిని కలిగి పిలిపించడం వల్ల ఇలాంటి సాహితీ సభలకు నిజాం కళాశాల వారు కానీ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం కానీ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం కానీ భాగ్యనగరంలో ఉండేటువంటి వివిధ కళాశాల స్థాయిలో ఉండేటువంటి తెలుగుకి సంబంధించిన విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా ఇది ఒక సూచికగా ఉంది అని చెప్పని చెప్పడానికి వారిని నిర్ణయాలు చేయడం అనేటువంటిది చాలా మంచి విషయం ఆయన నిజాం కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి పిలవరా ఆయనను పిలిచి ఇలా మనం నిర్వహించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పని చెప్పినారు కాబట్టి ఇక ముందు 
తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఇలాంటి ప్రయత్నాలని ముమ్మరంగా చేయాలని చెప్పని చెప్పి మనం అందరం కూడా కోరుకుంటాం ఒక పది రోజుల క్రితమే అశోక్ బాబు గారు ఇదే వేదికపై ఆనాటి సాయంత్రం పూట మూడో తారీఖు అనుకుంటానది ఆదివారం అనుకుంటానది సాయంత్రం పూట కపల వెలిగమూర్తి గారి గురించి ఒక సమావేశం ఏర్పరిచారు అది దీనికి ప్రీ రన్నర్గా ఉన్నట్టుంది మనం పుస్తకాలు రాసేటప్పుడు మున్నుడి నానుడి పీఠిక ముందు మాట అని ఇట్లా అన్నట్టుగా అశోక్ బాబు ఏర్పరిచినటువంటి కార్యక్రమం అది మున్నుడిగా ఉంటే ఇది నిజమైనటువంటి స్థితిగా ఒక సాహితీ సమాలో త్రివిత సాహితీ సమాలోచనంగా మంచి కార్యక్రమాన్ని రెండో పాటు ఏర్పరుస్తూ ఉన్నారు వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళు ఆయన యొక్క సాహితీ ప్రక్రియలన్నింటి మీద కూడా మాట్లాడగలిగేవాళ్ళు ఆయన జీవితం గురించి మాట్లాడగలిగే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టడం అనేటువంటి చూస్తే తెలంగాణ సాహితీ మూర్తుల గురించి తప్పకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి నెల నిర్వహించడానికి ఒక మంచి అవకాశం వచ్చిందని నేను భావిస్తూ తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఈ రకంగా కృషి చేస్తున్నందుకు నా అభినందనలు అభివందనలు రెండు కూడా ఇది అవసరం నలభై ఐదేళ్లుగా ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉంటూ ప్రభుత్వాధినేతలతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నటువంటి వాడిగా గిడుగు రామ్మూర్తి జయంతిని చూశాను నేను గురుదాడ జయంతిని చూశాను నేను విశ్వనాథ జయంతిని చూశాను నేను ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు సాహిత్య సమాలోచన నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఎంతో మంది పెద్దలను నిర్వహించుకుంటున్నప్పుడు ఆనాడు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నటువంటి విషయం ఒకటైతే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత దాశతి జయంతి కాళోజీ జయంతి ఇలా కపిల వైలింగమూర్తి గారి యొక్క సాహితీ జీవిత సమాలోచనల గురించి జరుగుతూ ఉంటే నిజంగా హృదయం ఉద్భవుతూ ఉంది ఇలాంటివి జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తెలంగాణ సాహిత్య మూర్తుల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటున్నానంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభామూర్తులు అందరూ కూడా మన బోధన వారసులు వాళ్ళు ఎక్కువగా దండలు వేయించుకోరు దండోరా వాయించుకోరు ఎక్కువగా ఫోటోలు వేయించుకోరు ఎక్కువగా ప్రగల్భాలు పలకరు ఎక్కువగా అట్టహాసంగా ఉండరు ఎక్కువగా ఆర్భాటంగా ఉండరు నాగేశ్వరుని శంకరం గారు ఒకవేళ వచ్చినట్టయితే ఒకసారి కనబడితే బాగుంటుంది ఆయన ఎప్పుడు వచ్చిన అక్కడ వెనక ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇంకా రాలేదు ముందు వస్తారు కావచ్చు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే మన తెలంగాణలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా వినయ సంపన్నత ఎక్కువ సాధారణంగా సంప్రదాయంలో ఒకటి ఉంది మనది మనం చెప్పకూడదు అని చెప్పని చెప్పని చెప్పుకోకపోతే పని కాదని చెప్పని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది అయినటువంటి సందర్భంలో వ్యవస్థలో మనం కూడా మన గురించి చెప్పుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి అవకాశాన్ని తీసుకోవాలి మనం చెప్పుకోకుండా అవకాశాన్ని మాత్రం సద్వినియోగపరచుకోవాలని చెప్పని తెలంగాణ సాహిత్య మూర్తులకు అందరికీ నేను నమస్కరించి చెప్తా ఉన్నాను ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవాళ కపిలవాయి లింగమూర్తి గారి గురించి ఈ సాహితీ జీవిత సమాలోచన గురించి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా పెట్టామా ఇప్పుడు పెడుతున్నాం ఈయన గురించి నాకు మీ పిల్లలకు అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది నా జీవితంలో నేను సర్వీస్లో మొట్టమొదటిసారిగా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పనిచేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో నేను కొందరు ఎనభై ప్రాంతాల్లో కపిలవాయి లింగమూర్తి గారితో నాకు సాన్నిహించాను ఆచార్య శ్రీ పెరుమూదులు శ్రీ రంగాచార్య స్వామి వారితో నాకు ఉండేటువంటి సాన్నిహించాం పాలెం కళాశాల వారితో నాకు ఉండేటువంటి సాన్నిహించాం పాలెం కళాశాలలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులతో ఉండేటువంటి అనుబంధం ఇవన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కపిలవాయి లింగమూర్తి గారి యొక్క జీవితాన్ని చూసినటువంటి వాడిని సాహిత్యాన్ని చూసినటువంటి వాడిని కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే కపిలవాయి యొక్క జీవిత సాహిత్య సమాలోచన జరగడం అనేటువంటిది ఓ దీపం వెలిగించినట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు నాకు నిజంగా దీపం వెలిగించినట్టు ప్రభుత్వం యొక్క గుర్తింపులు ఏమన్నా వచ్చినాయా అని చెప్పంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే రెండు వేల పద్నాలుగులోనే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాతనే కపిలవాయి లింగమూర్తి గారికి డాక్టరేట్ వచ్చింది ఆ తర్వాతనే అప్పటి ఆంధ్ర శాస్త్ర పరిషత్తు వారి సప్తతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ పురస్కారం అందించారు ఆ తర్వాతనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి యొక్క ప్రతిభను గుర్తించి తెలంగాణ రాష్ట్ర పురస్కారాన్ని సాహిత్య పురస్కారం ఆయనకు అందించడం జరిగింది ఇవన్నీ చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్లను మనము కావాలని చెప్పని వెతుక్కొని వాళ్ళను పైకి అందరికీ కూడా తెలిసినట్టుగా చేయడానికి కోసం చెప్పని మనం చెయ్యాలి చెయ్యాలి చేయాలని ఏదైతే అనుకుంటా ఉన్నామో అది చేస్తుండేటువంటి స్థితి ఇప్పుడు కనబడతా ఉంది కాబట్టి తెలుగు అసోసియేషన్ ఈ సందర్భంగా ఒక ముందంజ వేసి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ బంగారు పళ్ళానికి చేరుపుగా ఉండేటువంటి గోడలా నిలిచినందుకు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీకి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను ఇక వాళ్ళు చేసే పనికి ఒకవేళ ఒక గంట లక్ష్మణమూర్తి గారు లేకపోతే మా ఏరుగు నర్సింహారెడ్డి గారు లేకపోయినట్టయితే మా వడ్డూరి ఆంజనేయరాజు గారు లేకపోతే వెనక్కి ఉండేటువంటి డాక్టర్ రఘు గారు లేకపోయినట్టయితే డాక్టర్ సూర్య ధనంజయ్ గారు ఇంకాసేపట్లో కస్టడీ వెంకటరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత నాగేశ్వరం శంకరం గారు ఇలాంటి వాళ్లే వచ్చి ఒకవేళ ఈ సభలో పాల్గొన్నట్టయితే సభ లాగానే ఉండేది 
కానీ ఇది సభలాగా లేదు ఇది సందేశం అందించేటువంటి సభలాగా ఉంది ఎవరికైతే అవసరమో వాళ్ళకి ఇది చేరవేయడం కోసం చెప్పిన అవసరం ఉంది ఇంకా నాకంటే కూడా అందంగా చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినట్టయితే మీకు ఈ సభా వైరాగ్యం నుంచి తప్పుకోవడానికి వీలుగా ఒక కాగితం ఒక పెన్ను పెట్టుకోండి అని చెప్పన్నారు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎంత గొప్పగా చెప్పారు అని చెప్పంటే కలం పెట్టుకోండి దగ్గర పనిచేసేటువంటి కలం అని ఈ మధ్యకాలం చూస్తున్నాను నేను చాలా మంది పిల్లలు యువకులు వాళ్ళు పెన్నులు పెట్టుకోవడం లేదు చెప్పులకి సెల్ ఫోన్ ఉంది మీరు ఏం మాట్లాడి నేను సెల్ ఫోన్ రికార్డ్ చేసుకుంటా కదా సార్ ఇంకా మళ్ళీ నేను ఎక్కడ మర్చిపోతా అది ఉండదు చాలు అని చెప్పనేటువంటి స్థితిలో ఉంటే అది సెల్ ఫోన్లోనే ఉంటుంది కానీ చెవిలోకి ఎక్కదు అది శరీరంలోకి ఎక్కదు మనకు మస్తిష్కంలోకి ఎక్కదు అందుకని పిల్లలందరూ కూడా ఈనాటి ఈ సభలో పాల్గొన్నటువంటి సందర్భంగా తెలుసుకోవాల్సిన అంశాన్ని గొప్పగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉందని చెప్పని మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ డాక్టర్ కపిలవాయి లింగమూర్తి గారు శతాధిక గ్రంథకర్త శతాధిక గ్రంథకర్త అది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఏదైనా మనం రాయాలని చెప్పని చెప్పని కాగితం పెన్ను పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక పది కాగితాలను నల్లగా కాగిద నల్లగా చేసి వాటిని చింపేస్తే తప్ప ఏదైనా ఒకటి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉండేటువంటి రోజుల్లో ఆయన నూటి నూరు పుస్తకాల కంటే కూడా ఎక్కువ రాసినటువంటి వారు ఏ వేదాంత దేశకులు లాంటి వారు శతాధిక గ్రంథకర్తగా ఉండేటువంటి స్థితిలో మన కపిలవాయి లింగమూర్తి గారు నాగర్ కర్నూలులో ఉండేటువంటి వారు వారు శతాధిక గ్రంథకర్త ఒక మంచి కవి ఒక మంచి పరిశోధకుడు ఒక మంచి పరిష్కార ఈ కపిలవాయి లింగమూర్తి గారు ఉండేటువంటి జీవితం చూస్తే మాత్రం రాజకీయాల్లో మీరు బాపులు చూసుంటారు మహాత్మా గాంధీని తెలంగాణ సాహిత్య రంగంలో ఒక బాపు లాంటి వాడు మన కపిలవాయి లింగమూర్తి గారు నా మనసు కనిపించినటువంటి మాట సాహిత్య రంగంలో కూడా నిష్కర్మ సంఘం ఉండి వాత్సల్యాన్ని కురిపిస్తూ ఎవరొచ్చినా ప్రేమగా మాట్లాడుతూ తనదైనటువంటి శైలిలో సాహితీ సుధను అందించేటువంటి మహానుభావుడు కపిలవాయి లింగమూర్తి గారు తొంభై ఏళ్ళ పాటు జీవించి మన లాంటి వాళ్ళకందరికీ స్ఫూర్తిని అందించినటువంటి వాడు మీరు ఇప్పుడు అనుకోవచ్చు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకందరికీ కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు కానీ ఆయన పుట్టింది జినుకుంటలో అయితే ఆయన తిరిగినంత కూడా జినుకుంట ఆమ్రాబాదు తిలకపల్లి నాగర్కన్నూలు మూలకమామిడి ఈ గ్రామాల్లోనే ఆయనదంతా కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితి పట్టణానికి పోవాలి అని చెప్పని చెప్పంటే కూడా పట్టణానికి ఎందుకు నా పల్లెల్లోనే ఉండాలి అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటూ ఆ రోజుల్లో జాగ్రత్తగా వినండి ఇది కావాలని చెప్పి చెప్తున్న మాట పల్లెల్లో వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఆ పల్లెల్లో ఉండేటువంటి ఆడవాళ్లకు మీరు నగలు చేయించుకుంటే బాగుంటుందమ్మా నీ ఒంటి మీద నగ ఉంటే అందంగా ఉంటుందమ్మా నీకు ఇది నగ నప్పుతుందమ్మా మెయిన్కి అందుకని నగలు చేయించుకోండి అని చెప్పని ఇంటింటికి వెళ్ళి ఆడవాళ్లను ప్రోత్సహించి నగలు చేసుకుంటే వాళ్ళు వీళ్ళ జీవితం గడిపేంత స్థితిలో జీవితాన్ని గడిపినటువంటి జీవితం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు కపిల వాయిలింగమూర్తి ఆయన గురించి వాళ్ళు మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం వృత్తి స్వర్ణకార వృత్తి కావచ్చు కానీ ఆయన జీవన యానంలో ఆయన సృష్టించినటువంటి సాహిత్య సువర్ణ స్థితి ఎంత గొప్పదో ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఈ రవీంద్ర భారతిలో చర్చించుకుంటున్నాం రవీంద్ర భారతిలో విపులీకరించుకుంటున్నాం రవీంద్ర భారతిలో సందేశాత్మకంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఈనాటి తరానికి అది స్ఫూర్తివంతంగా ఉండాలనేటువంటి రీతిలో చెప్తా ఉన్నాం ఆయన చేసిన సాహిత్య సాహిత్య సువర్ణ సృష్టి గొప్పది ఆయన వాళ్ళ తల్లిని ప్రతిరోజు గమనిస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉండేటువంటి వాడు బాబుకు పెట్టేసేసిన తర్వాత దీపం మార్పేసేసేసేసి పడుకోవడానికి కోసం చెప్పని దీపం మార్పేసేసి ఎందుకు అంటున్నా అంటే చాలా అందులో అర్థం ఉంది తెల్లవారితే మళ్ళీ దానికి కావాల్సిన కిరస్నాయులు మళ్ళీ ఆ దీపం కావాలి కాబట్టి దాన్ని పొదుపు చేసుకున్నటువంటి అభిప్రాయంతో రాత్రి పడుకునబోయే ముందు దీపాన్ని ఆర్పేసి ఇవ్వాలి రోజుల్లో కరెంటు లైట్లు ఇవన్నీ చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఆమదం దీపాలు దీపాన్ని ఆర్పేసి మళ్ళీ తెల్లవారితే కావాలనేటువంటి అభిప్రాయంతో పడుకునేటువంటి స్థితిలో అమ్మ నువ్వు ప్రతిరోజు అన్నం తినకుండా పడుకుంటున్నావు ఎందుకు అని చెప్పంటే ఆమె అన్న మాట నాయన నేను ఇవాళ సోమవారం రథం అందుకనే నేను తినలేదు అన్నాడు అంది మళ్ళీ కావాలని పరీక్షగా ఆయన మళ్ళీ గురువారం అన్నాడు అమ్మాయి వాళ్ళు నువ్వు తినలేదు ఎందుకమ్మా అని చెప్పని చెప్పంటే నాకు గుర్తించడం లేదు రా ఇవాళ అని చెప్పింది ఇంకోసారి అడిగితే నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది రా బాబు అంది ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి వంకతో అమ్మ ఎందుకు అట్లా చెప్తుంది అని చెప్పని ఆలోచించి చూస్తే ఆ పెట్టేటువంటి ముద్ద ఏదైతే ఉందో ఈ కొడుకు పెట్టుకుంటే తనకు లేకున్నా పర్వాలేదు ఎలాగైనా సందాయించుకోవచ్చు కానీ వాడిని బాగా గడపాలి కదా వాడు బాగా పెరగాలి కదా అనేటువంటి అభిప్రాయంతో పెంచినటువంటి ఆ తల్లికి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను ఇప్పటి పిల్లలకు కష్టం అంటే తెలియదు మీకు బస్ ఎక్కాలంటే బస్సు దొరకకపోతే కష్టం కావచ్చు మీ నాన్నగారు ఒకవేళ మీకు బైకో లేదా మోటార్ బైకో ఒకవేళ ఇప్పించకపోతే మీకు కష్టం కావచ్చు 
మీ నాన్నగారు మీకు ఫీజు కట్టకపోతే కష్టం కావచ్చు కానీ ఆ రోజుల్లో ఒక అన్నం ముద్ద దొరకాలని చెప్పంటే కష్టంగా ఉండేటువంటి స్థితిలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఇళ్లలో వాళ్ళు ఎట్లా బతికారనేటువంటి సంగతి ఒక్కసారి మీకు రేఖ మాత్రంగా చెప్పడానికి ఈ రెండు వాక్యాలు చెప్పినాను ఇక్కడ అశోక్ బాబు ఉన్నారు వారి కుమారుడే అలాంటి జీవితంలో నుంచి ఆయన గమనించింది ఏంటంటే నేను ఎంత కష్టపడ్డా పర్వాలేదు కష్టపడుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పుస్తకం దొరికింది అని చెప్పంటే దొరికిన పుస్తకం వల్ల కూడా చదువుతూ పోతూ ఉండడం అనేటువంటిదే ఆయన చేసిన ఒక మంచి పని అది చాలా గొప్పదైనటువంటి అలవాటు అది చిన్నదా పెద్దదా కాగిదమా లేకపోతే ఒక పుస్తకమా లేకపోతే ఒక వ్యాసమా లేకపోతే ఒక ప్రసంగమా లేకపోయినట్టయితే ఒక కవితన ఏదైనా సరే దొరికిన పుస్తకం వల్ల చదువుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్న మాట ఏంటంటే మోహన్ రెడ్డి గారు రమణ ముందుకు రండి మీకోసం కుర్చీలు ప్రత్యేకంగా ముందు వేయబడ్డాయి వాళ్ళు అంతఃపురంలోనే ఉంటారు అంటే అక్కడే ఉండని అండి అక్కడే పెట్టండి అందుకని దొరికిన పుస్తకం వల్ల ఆయన చదువుతూ పోతూ ఉంటే ఆయన అన్నటువంటి మాట ఒక ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే ఆ అలవాటే నన్ను ఈనాడికి స్థితికి తీసుకొచ్చింది అని చెప్పని చెప్పి అన్నాడు చదవడం అనేటువంటిది గొప్పనేటువంటి అలవాటు చదువుతూ పోతూ ఉంటాను ఏది చదువుతున్నాం అనేటువంటి సంగతి కూడా కొంచెం ఆలోచించుకుని చదవకపోయినట్టయితే ఈ రోజుల్లో వచ్చేటువంటి సాహిత్యంలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి అని చెప్పి మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆ రోజుల్లో వచ్చేటువంటి అన్ని కూడా ఏమిటి తెలుసా పద్యాలు వచ్చా నీకు కొంచెం పరిగేవాళ్ళు అప్పుడు నీకేం పద్యాలు వచ్చు అని చెప్పనేవాడు ఊరికైనా ఉప్పు కప్పులం ఒక కోడిక ఉండు అని చెప్పంటే సామాన్యుడు వాడు అలా కాకుండా ముక్కంటి అరపది మోముల వేల్పు అని చెప్పని చదివినట్టయితే ఓహో వీడి కొంత వచ్చు అని చెప్పని చెప్పనుకునేవారు అంటే ఏంటి ఆంధ్రనామ సంగ్రహమో లేకపోతే అమరకోశమో లేవని నిఘంటువులు ఒకవేళ చదివినటువంటి వాడు ఉన్నట్టయితే తన యొక్క స్థితి వేరు అలాంటి చదువంత చదివినటువంటి మహానుభావుడు కపిల వైలింగమూర్తి గారు ఇలాగే అందరితో కలిసి ఉంటున్నప్పుడు ఊళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు మేడుకూరి ఈశ్వరయ్య గారు అనేటువంటి వాడు నీకు పద్యాలు వచ్చా అని చెప్పి అనగానే ఈ ముక్కంటి అరిపది మోముల వేల్పు అనేటువంటి ఆంధ్రనామ సంగ్రహంలో మొట్టమొదటి పద్యం ఏదైతే ఉందో చదివిన తర్వాత బాబును మంచి చదువుతున్నావు బాగా అందుకని ఉత్తర రామాయణం చదువు అని చెప్పని పుస్తకం ఇచ్చాడు నాలుగు రోజులు ఉత్తర రామాయణం చదివేసినాడు ఆ తర్వాత మన చరిత్ర చదువు నువ్వు అన్నాడు నా దగ్గర పుస్తకం లేదు అన్నాడు నేను నీకు ఇస్తాను చదవడం అనేటువంటి అలవాటు కలిగిన నేను చూస్తే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పని ఆ మేడుకూరు ఈశ్వరయ్య గారు ఆయనకు గ్రంథం ఇచ్చినందువల్ల కదా ఆయన చెప్పుకున్నది నా భావి సాహితీ జీవితానికి మార్గదర్శకుడు మేడుకూరు ఈశ్వరయ్య గారు వారికి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను ఈ నమస్కారాలు చాలా ముఖ్యం ఈ సంస్మరణ చాలా ముఖ్యం మన జీవితం బాగా వెలుగుతున్నది బాగా నడుస్తున్నది మంచిగా ఉంది చాలా గొప్పగా ఉన్నాము అని చెప్పంటే ఇవాళ ఈ స్థితికి కారణమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కరించడం గొప్ప సంస్కారం అందుకే కపిలవాయి లింగమూర్తిని స్మరించుకుంటున్నప్పుడు వారి తల్లిదండ్రుల్ని కపిలవాయి లింగమూర్తి గారిని స్మరించుకుంటున్నప్పుడు వారి మేడుపూరి ఈశ్వరయ్య గారిని స్మరించుకోవడం అనేటువంటిది వారి జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండాలని చెప్పని చెప్పడం ఎందుకు రా అంటే మీ మీ జీవితాల్లో ఎవరైతే మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నారో మీ మీ జీవితాల్లో ఈనాడు మంచి స్థితికి రావడానికి కోసం చెప్పిన ఎవరైతే మీకు నిచ్చెన మెట్లలాగా తోడ్పడ్డారో వాళ్ళందరినీ మర్చిపోకుండా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుని స్మరించుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడే ఆచార్య రంగాచార్య స్వామి గారు చెప్పారు మా గురువులు చాలా గొప్పగా చెప్పేవారని చెప్పి నా గురువుల పేర్లు చెప్పారు గురువుల పేర్లు చెప్పి ఏమన్నాడు తెలుసా మీకు వారు ఎప్పుడు కూడా పుస్తకం చూసి పాఠం చెప్పలేదు అని అన్నారు నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది ప్రేరణ కలిగింది మీకు తెలవాలి నేను పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడు నుంచి డెబ్బై రెండు నుంచి డెబ్బై ఏడు వరకు లెక్చరర్గా పనిచేశాను నేను సైబ్రాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అప్పుడు మా గురువు గారు డాక్టర్ పిఎస్ రావు డాక్టర్ కె కొండలరెడ్డి గారు అని చెప్పి ఉన్నారు వారు ఇప్పుడు డాక్టర్ పిఎస్ రావు గారు లేరు మహానుభావులు కానీ డాక్టర్ కె కొండలరెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇంకా వారి ఇరువురికి నమస్కరిస్తూ ఒకనాడు కూడా ఆ పుస్తకాన్ని చూసి వారు రా చెప్పలే మాకు ఇరవై నాలుగు స్టెప్పులు ఉన్నా నలభై నాలుగు స్టెప్పులు ఉన్నా ఎన్ని స్టెప్పులు ఉన్నా కానీ సింథసిస్ అంతా కూడా క్లోరోఫిల్ సింథసిస్ అయినా అది ఏ కాగితం చూసుకోకుండా పుస్తకం చూసుకోకుండా బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఆ ఈక్వేషన్స్ వేస్తూ ఆ సింథసిస్ చెప్తా ఉంటే ఎంత గొప్పగా జ్ఞాపకం ఉంది వీళ్ళకు అని చెప్పనేటువంటి రీతిలో అబ్బురపడిన తర్వాత నేను కెమిస్ట్రీ లెక్చర్ అయిన తర్వాత నేను చేసిన పని ఐదేళ్ల పాటు ఏంటంటే పుస్తకం కానీ కాగితం లేకుండా కెమిస్ట్రీ పాఠం చెప్పడం ఒక శ్లోకం ఉంది గీతి శీఘ్రి శిల కంపి అని ఇట్లా అక్కింది మీరు పూరిస్తారు వారు వారు దక్షుడు కాబట్టి చాలా మంది ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉంటే
గొప్పగా చెప్తున్నాడు కదా చాలా అని చెప్పని చెప్పని విషయం తక్కువ ఉండి ఆవేశం ఎక్కువ ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళు తొందర తొందరగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది కాదు ముఖ్యం శిరక్ కంపి చెప్పేది తక్కువ తల ఊపేది ఎక్కువ ఊపుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు శిరక్ కంపనం చేసేటువంటి వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు అట్లాగే ఏదన్నా చూసుకుంటూ చదివేటువంటి ప్రసంగ పాఠం లాంటిది ఉంటుంది చూసారా అది కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్పని ఆ శ్లోకంలో ఉండేటువంటి భావం అందుకని అధ్యాపకుడైనటువంటి వాడు అధ్యయనం చేసి అధ్యాపనం చేయాలి కాబట్టి తప్పకుండా పుస్తకాన్ని లేకుండా కాగితం లేకుండా పాఠం చెప్పేటువంటి గురువే నిజమైనటువంటి గురువు అని నమ్మినటువంటి వాడిని వారికి నేను నాకు ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసినందుకు చాలా ఆనందపడుతూ ఇది మీరు కూడా ఎవరైనా కానీ రేపు ఆచార్యులుగా స్కూల్ స్థాయి నుంచి విశ్వవిద్యాలయ స్థాయికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నట్లయితే ఇది ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి వారి మాట అని చెప్పని చెప్తా ఉన్నాను ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఎందుకంటే తక్కువనటువంటి పెద్దలందరూ మాట్లాడాలి కపిలవాయ లింగమూర్తి గారు చిన్నప్పుడు జున్కుంటలో చదువుకోవడం కంటే ముందు బొలక మామిడిలో తన యొక్క విద్యా రంగానికి మొలకెత్తినది అని చెప్పి చెప్పుకున్నారు విద్యాంతరం అక్కడ మొలకెత్తింది బొలక మామిడిలో ఈ మొలక మామిడి అనేటువంటిది మహబూనగర్ జిల్లాలో ఉంది అమరాబాద్ దగ్గర లే మామిడి మహబూనగర్ జిల్లాలో ఉంది ఇంకోటి ఒకటి చిగురు మామిడి అని ఒకటి ఉంది కరీంనగర్లో వంటి మామిడి అని మా సిద్దిపేట దిగి పోతుండగా ఉంది కనకమామిడి అని మా స్వామిగౌడ్ గారి ఇంటి పేరు కనకమామిడి అని ఉంది కనకమామిడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒకటి ఉంది మామిడి అనేటువంటి దగ్గర ఏ ఊరన్నా కానీ లేక ఒక వ్యక్తి అన్నా ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా ఆ మామిడి చెట్టులో ఉండేటువంటి దేవతా వృక్షంలో ఉండేటువంటి లక్షణాల్లో ఏ ఒక్కటైనా వారికి వస్తుందని నా నమ్మకం ఇక తర్వాత ఉందా లేదా అనే సంగతి మీరు బేరీ చేసుకోండి మనుషులను బట్టి ఆ ఊళ్ళను బట్టి కానీ ఇక్కడ ఈయన మొలక మామిడిలో ఆయనకు విద్యారంగము విద్యాంతరము మొలకెత్తింది కాబట్టి ఆయన చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు అంతా కూడా ఉర్దూ మీడియం చాలా ఇళ్ళ దాకా ఉర్దూ మీడియం పంతొమ్మిది నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది యాభై దాకా కూడా ఆ ఉర్దూ మీడియంలో చదువుకుంటున్నటువంటి రోజుల్లో ఉర్దూ మీడియం చదువుకోవాలని చెప్పని చెప్పంటే ఆ ముస్లింల యొక్క డ్రెస్ వేసుకోవాలి ముస్లింల యొక్క స్థితే ఉండాలి కాబట్టి స్కూల్కి పోయినప్పుడు ఆ డ్రెస్ వేసుకొని బయట పర్చేసేసి ఆ డ్రెస్ వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ వాటి మీద నీళ్లు తల్లి ఈయన మీద కూడా నీళ్లు తల్లి మళ్ళీ పంచ కట్టుకొని లోపలికి వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి అది జీవితం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయనకి అశోకుని గురించి పాఠం చెప్పారు వాళ్ళ యొక్క మాస్టర్ గురువు గారు అశోకుడు కళింగ యుద్ధం తర్వాత బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించి ఆ తర్వాత చెట్లు నాటినాడు రోడ్లు వేసినాడు బావులు దమ్మించినాడు సత్రాలు కట్టించినాడు అని నాకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యం అశోకుడు చెట్లు నాటించను బావులు దమ్మించను రోడ్లు వేయించను ఇవన్నీ అన్నారు కానీ ఆ తర్వాత చక్రవర్తులు ఎవరు కూడా ఇటువంటి పనులు చేయలేదా మరి ఎందుకు మా తక్కిన వాళ్ళ గురించి చెప్పడం లేదు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా చక్రవర్తులు ఎవరు కూడా దాని గురించి మాట్లాడడం లేదు కానీ అశోకుని గురించి గొప్పతనం చెప్పమంటే నేను కూడా వ్యాసం రాసినాడు చదువుకున్న రోజుల్లో ఓహో అది చదువుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మా పాఠం చెప్పినటువంటి గురువు గారు ఒక విషయం చెప్పాడట పగలంతా కూడా రాజ్యపాలన చేసినటువంటి అశోకుడు రాత్రిపూట దైవస్మరణ చేసేవాడు అని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు చిన్నప్పుడు చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా మన మనసులో చాలా రిజిస్టర్ అయి ఉంటాయి బాగా గుర్తుకుండిపోతాయి అందుకనే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి సుమతి శతక పద్యాలు కానీ చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి భాస్కర్ శతక పద్యాలు కానీ కృష్ణ శతక పద్యాలు కానీ కుమారి శతక పద్యాలు కానీ కుమార శతక పద్యాలు కానీ శ్లోకాలు కానీ చిన్నప్పుడు చదువుకునే ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ కావాలని చెప్పిన ఈ ఏజ్ లో చదువు తగ్గి పెద్ద గుర్తుండవు ఆయనకి అశోకుని గురించి ఉండేటువంటి అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే పగలు రాజ్యపాలన చేసినాడు రాత్రి దైవస్మరణ చేసినాడు అని అందుకని కపిలవాయి లింగమూర్తి గారు తను చిన్న ప్రాయంలోనే బాల్యంలోనే ఏం చేసినాడంటే నేను కూడా దైవస్మరణ చేస్తానని చెప్పని చెప్పుకుని అమ్మ పక్కన కింద పడుకున్నట్టు చాప మీద ఇటు పక్కకు వచ్చేసేసేసి తాను లేచి కూర్చొని రాత్రి తొమ్మిదింటికో పదింటికో దైవస్మరణ చేసేవాడు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుండొచ్చు ఎవరికి ఎవరు ఎలా ప్రభావం చూపిస్తారో తెలియదు కపిలవాయి లింగమూర్తి గారికి ఆనాడు అశోకుడు ప్రభావం చూపించినాడు అని చెప్పని చెప్పిన అంటే దైవస్మరణ చేసినాడు అని చెప్పంటే తల్లి కాబట్టి ఒక రాత్రి చూసిన తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత మెలకు వచ్చేసేసి వీడు లేచి కూర్చొని ఏమో చేస్తున్నాడు నాకు అర్థం కావడం లేదని చెప్పని ఆమె తమ్ముడికి చెప్పిందంట ఇప్పుడు కాదు కానీ ఆ రోజుల్లో గాలి సోకిందనో ఏదో ధూళి సోకిందనో దయ్యం పట్టిందనో బాణావతి చేసిందనో ఇటువంటి నమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి రోజుల్లో ఆయనకు విభూతి పెట్టినారు వాళ్ళ మామగారు ఇచ్చిన విభూతి విభూతి పెడితే ఇంకా సంతోషమైన విభూతి పెట్టుకుని దైవస్మరణ చేసినటువంటి వాడు కపిలవాయి లింగమూర్తి చేసి ఆ దైవస్మరణను తన జీవితంలో చిరుదల అంకం వరకు కూడా కొనసాగించినటువంటి ఆ కపిలవాయి లింగమూర్తి గారి యొక్క భావం
ఎంత సంప్రదాయవాదు అంత ఆధునికుడు ఎంత ఆధునికుడు అంత సంప్రదాయవాద అయినటువంటి కమలవాయి లింగమూర్తి గారి గురించి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఘటన కొద్దీ చెప్పొచ్చు కానీ నాకు ఉండేటువంటి సామ్యహస్యం కానీ నాకు ఉండేటువంటి పరిచయం కానీ చాలా గొప్పది కాబట్టి కాలాన్ని అనుసరించి నాకు నేరుగా శబ్దంలో నుంచి నిశ్శబ్దంలోకి నిష్క్రమించడానికి మీ అనుమతి కోరుతూ సెలవు